아유 신도시 난리야 난리 근데 너 신도시가 뭔지 알아? 모른다고? 야 너도? 야 나도 신도시에도 1, 2, 3기로 이어지는 계보가 있다? 그 전에 대한민국 최초의 신도시가 있습니다 바로 연기 신도시 갱랩 서울특별시 강남입니다 강남은 원래 부촌 아니야? 생각하는 사람 접어 1960년대만 하더라도 강남은 보잘 것이 없었습니다 도로가 포장되지 않아서 비만 오면 발이 푹푹 빠지는 진창길이 되는 바람에 남편 없이는 살아도 장어 없이는 못 산다는 말이 나돌 정도였으니까요 사실 1960년대 강남은 경기도였습니다 사람이 많이 살지 않아 정식 행정기관도 따로 없었죠 당시 서울의 중심지는 강북의 종로구와 중구였고 개발은 모두 강북에만 이루어졌습니다 그런데 1960년대 말 강남의 변화의 바람이 불기 시작합니다 아니 바람을 강제로 때려본 거죠 당시 서울의 인구는 1953년 약 100만 명에서 1960년 245만 명으로 10년도 채안 되는 짧은 기간에 150만 명이나 증가합니다 하루 평균 900명씩 늘어난 거죠 폭발적인 인구 증가와 준비 없는 도시화가 급속히 진행되면서 강북 도심의 팽창, 과밀화로 사회 문제는 심각해지고 주택 문제까지 생겨나게 됩니다 게다가 휴전선에서 약 40km밖에 떨어지지 않은 강북에 인구가 밀집되는 것을 우려한 정부는 자연히 한강 이남으로 눈을 돌릴 수밖에 없었습니다 강북과의 차별화를 위해 강남에는 대규모 고급 아파트 단지와 경부고속도로, 강남대로, 영동대로 등잘 갖춰진 도로 그리고 생활에 필요한 기반시설을 정비합니다 이렇듯 순조롭게 진행될 것 같았던 강남 개발에 문제가 생기는데요 사람들이 강남으로 오지를 않는 겁니다 아, 나 같으면 지금 바로 갈 텐데 왜안 오는 거야? 사람들을 강남으로 이주시키기 위해 강북과 연결하는 다리를 놓고 대법원, 고속버스 터미널 등 공공기관을 이전시키고 각종 세금까지 면제를 시켰지만 사람들은 강남으로 이동하고 싶지 않아 했습니다 골머리를 앓던 정부는 비책을 하나 시행하게 되는데요 바로 학군 이동 당시 명문 고등학교들은 대부분 종로구나 중구에 있었는데요 그 학교들을 모두 강남으로 이동시킨 거죠 친구 따라 강남 간다? 음, 학군 따라 강남 간다 야, 이게 바로 K정책 사람들은 자연스럽게 강남으로 옮겨갈 수밖에 없었고 그 결과 애초에 목적이었던 인구 재분배에 성공합니다 또 무엇에 성공을 하느냐 단순히 거주 목적으로 이전한 사람들 뿐만 아니라 강남의 집값이 폭등할 것을 예상한 투기꾼들까지 다 강남으로 몰려들어서 투기 목적의 부동산 투자 문화 형성까지 성공을 해버리게 되는 거죠 이는 지금까지 이어져서 대한민국의 나날이 커지는 빈부격차의 크기의 이... 그렇게 강남은 약 300만 개의 양질의 일자리를 확보한 대한민국 경제의 중심지이자 가장 성공한 신도시가 됐습니다 지금으로부터 약 30여 년전 대한민국에는 메가 이벤트가 하나 열리게 되는데요 바로 88 서울올림픽이죠 저 달러, 저 유가, 저 금리, 삼저현상으로 풍부해진 유동자금 거기다 88 서울올림픽이 맞물리면서 대규모 도시개발 사업이 활발해지자 부동산 가격이 폭등하게 됩니다 그 당시 대통령은 누구? 나 보통 사람 믿어주세요 노태우 정권은 집값 안정과 주택난 해결을 위해 주택 200만 호 건설 계획을 공약하게 되는데요 바로 일기 신도시입니다 일기 신도시는 서울을 둘러싼 그린벨트는 손대지 않으면서 중심 업무 지구와 출퇴근이 가능한 거리여야 하고 신도시를 건설할 수 있을 만큼의 넓은 땅이 있는 곳이어야 했습니다 그리하여 서울시청을 중심으로 대략 20km 떨어진 경기도 일산과 분당, 산본, 중동, 평촌 이렇게 다섯 곳이 일기 신도시로 선정됩니다. 주택가격 안정 및 부동산 투기 해소를 목표로 출발한 일기 신도시 개발 사업은 기존 주택지를 개발해야 하는 재건축, 재개발과 달리 서울 외곽 근교에 논과 밭을 매입하여 도시를 조성하기 때문에 짧은 시간에 많은 양의 주택을 제공해야 했는데요 때문에 토지 이용률 제고를 위해 높게 고층화를 시도합니다 이게 바로 너의 아파트 1989년부터 1996년 준공시까지 약 8년의 시간 동안 50제곱킬로미터의 면적을 조성하여 주택 약 29만 호, 인구 약 117만 명을 수용하기에 이릅니다 주택 보급률 또한 1985년 69.8%에서 1991년 74.2%로 상승하여 성공적인 듯 했으나 시간이 흐르면서 1990년 후반 문제가 드러나기 시작합니다 
일기 신도시는 자족 기능이 부족했습니다. 편의시설이 없이 집만 있었다는 것이죠. 잠만 자는 곳, 베드타운이라는 지적이 나오게 된 겁니다. 뭐, 예외는 있습니다. 천당 아래 분당이라 불리는 분당 신도시. 분당 신도시는 강남과의 접근성도 뛰어나고 약 70%에 달하는 일자리로 자족 도시로서의 탄탄한 입지를 보여주고 있죠. 강남이랑도 가깝고 출퇴근도 가능하고 뭐이 정도면 서울이지 안 그래? 서울 근교의 일기 신도시 개발로 나름 안정되는 듯 하던 서울의 집값이 또 오르기 시작해요 어떻게 되게 맨날 올라 그래서 2003년 노무현 정부의 이기 신도시 사업이 시작됩니다 그런데 이기 신도시는 일기 신도시와는 다른 대표적인 특징이 하나 있었는데 말이죠 대부분이 서울에서 30km 이상 떨어진 곳이 선정됐다는 것입니다 서울로 출퇴근을 하는 것이 아닌 자체적으로 직장과 주거지가 형성되는 자족도시의 목적으로 진행이 된 겁니다 자족도시 뭐 꿈은 크게 가질수록 좋은 거니까요 화성 동탄, 수원 광교, 성남 판교, 김포 한강, 양주 옥정, 파주 운정, 송파 위례, 인천 건단, 평택 고덕 등으로 수도권에서 20에서 40km 떨어진 권역 10개 지역이 수도권 2기 신도시로 개발이 되는데요. 또한 2004년 KTX의 개통으로 접근성이 향상된 충청남도 천안시와 아산시 등 비수도권 지역에도 2기 신도시 형태를 띠는 지역들이 생겨나게 됩니다. 그 결과 주택 약 71만 호, 인구 191만 명을 수용했고 1기 신도시의 문제점이었던 인구 밀도를 2기 신도시에서는 완화하는 성공의 시그널을 보여주나 또 했으나 또 뭔데 멀어도 너무 멀었습니다. 입지 선정부터가 잘못됐다는 말이 나올 정도였으니까요. 그럼 이를 보완하기 위해 교통망이라도 잘 깔아줬어야 되는데 서울로 출퇴근하는 데 3, 4시간이 걸렸습니다. 인프라 구축도 되지 않아서 인근 대도시 상권에 묻어가야 했기에 완전한 자립도시라고 보기도 어려웠죠. 하지만 이기 신도시가 실패로 끝난 결정적 요인은 갑작스러운 변수의 등장 때문이었는데요. 2008년 미국에서 발생한 글로벌 금융위기로 인해 투자가 줄면서 일부 신도시들이 유령도시가 되어버린 거죠. 안 되려니까 다안 되네. 그런데 이쯤 되면 뭐가 있다? 예외가 있다. 일기 신도시에 분당이 있었다면 이기 신도시에는 분당 친구 바로바로 바로 판교가 있습니다. 사실 판교도 입주 초기부터 인산인해를 이룬 건 아니었습니다. 지금의 판교의 모습을 갖춘 데에는 미래의 고급 일자리의 힘이 컸죠. 그렇다면 미래의 고급 일자리들이 왜 판교를 픽했을까요? 지자체가 적극적으로 나선 게 신의 한 수가 됩니다. 충분한 부지를 확보한 성남시는 IT 관련 분야로 업종을 제안해 혁신이라는 이미지를 조성해서 다른 산업단지와 차별성을 두었습니다. 게다가 강남 테헤란로의 절반도 안 되는 가격으로 토지를 공급해서 기업들을 유인했죠. 들어와! 들어와! 좋은 일자리를 제공하는 기업이 늘고 구매력을 갖춘 젊은 층이 대거 유입되면서 상권은 활성화되고 강남권과 가까운 입지에 대중교통망도 좋고 야 완벽하다! 신도시의 성공 요인을 두루 갖춘 판교는 서울 강남으로 향하는 주택 수요마저 일부 흡수하게 됩니다. 이게 바로 판교가 직주 근접은 주거뿐만 아니라 상업용 부동산도 춤추게 만들 수 있다는 걸 대표적으로 보여준 사례로 꼽히는 이유죠. 2003년 2기 신도시 발표 후 15년 후인 2018년 3기 신도시 계획이 발표됩니다. 아니 도대체 왜? 자 우리나라 주택 보급률이 103%를 넘었다고? 그럼 나 빼고 다 집이 있다는 소린가? 아니죠. 보급률은 말 그대로 보급률. 산간에 쓰러져가는 집이나 사람이 떠나고 남아있는 공실 등을 모두 포함한 개념입니다. 그마저도 서울의 경우는 98%에 그치고 있는 상황인데요. 서울의 주택 부족 문제는 수도권뿐만 아니라 우리나라 주택시장 전체에 영향을 미치게 됩니다. 특히 서울, 경기, 인천은 동일 생활권이기 때문에 세곳중한 곳에 주택이 부족해도 수도권 전체가 영향을 받을 수밖에 없는 거죠. 그럼 간단하네. 서울에 주택을 더 지으면 되겠네. 아 역시 나는 너무 뜨고 가다니까. 근데 땅이 없잖아. 서울에는 더 이상 주택을 지을 땅이 없게 됩니다. 서울의 주택 부족 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법은 재개발과 재건축. 그러나 정부는 재개발, 재건축 활성화는 투기를 유발한다는 우려 때문에 소극적이었는데요. 그러던 정부가 칼을 빼들었습니다. 3기 신도시 건설로 말이죠. 2기 때 서울에서 많이 멀어져 봐서일까요? 3기 신도시는 기존 2기 신도시에 비해 상대적으로 서울 접근성이 높은 입지가 선정됐습니다. 서울에 연접하거나 서울 경계와 매우 가까운 지역을 선정해서 
서울로부터 평균 1km 내외의 거리에 위치한 곳들로 선정을 했는데요. 남양주 왕숙, 하남 교산, 인천 계양, 고양 창릉, 부천 대장, 광명 시흥, 의왕 군포 안산, 화성 진안이 그 주인공들이 되겠습니다. 주택 약 30만 호 공급을 계획하고 있는 3기 신도시는 어떤 특징이 있을까요? 1. 물량의 절반 이상을 공공주택으로 공급한다. 2. 서울 도심까지 30분대 출퇴근이 가능한 교통을 구축하여 교통 문제를 해결한다. 3. 일자리 창출로 자족도시로서의 입지를 다진다. 4. 충분한 녹지 확보로 좋은 공기 속에서 생활이 가능하고 공해 저감용 수소버스를 투입하여 친환경 도시를 만든다. 야 계획은 참 좋은데 말이죠. 아직도 분양 중인 미완성의 2기 신도시, 개발 대상 지역 원주민들과의 마찰 등등 풀어내야 할 숙제들이 많습니다. 예습도 좋지만 일단 밀린 숙제를 해야 하지 않을까요? 숙제 안 하면 선생님한테 혼난다? 그런데 말입니다. 제 집은 대체 어디에 있는 걸까요? 신도시 개발을 성공하는 모습은 보고 죽을 수 있을까요? 과연 서울 집값은 잡힐 수 있을까요? 신도시 이게 뭐니였습니다